बिस्मिल रहीम अस्सलाम वालेकुम उम्मीद है कि आप सब खरीत से होंगे और टुडेज टॉपिक इज सैनैप्स वी विल डिस्कस अबाउट सैनैप्स विच इज़ अ जंक्शन बिटवीन टू कंजेक्टिव न्यूरॉन्स यू ऑलरेडी स्टडीड आप इससे पहले ये देख चुके हैं कि न्यूरॉन्स जो होते हैं दे आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम सो दे आर कैपेबल ऑफ जनरेटिंग नर्व इम्पल्स एंड नॉट ओनली जनरेटिंग बट दे कैन ट्रांसमिट दिस इन्फॉर्मेशन फ्राम वन पार्ट ऑफ द न्यूरॉन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन तो दिस ट्रांसमिशन विल ट्रेवल अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द न्यूरॉन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव अब वंस ये इन्फॉर्मेशन uh, एक न्यूरॉन के स्टार्ट से उस न्यूरॉन के एंड यानी एग्जॉन टर्मिनल तक पहुंचेगी तो वहां से ये नेक्स्ट न्यूरॉन तक कैसे ट्रांसफर होगी इस पर्पस के लिए देर इज अ सैनैप्स विच इज अ जंक्शन बिटवीन टू कंजेक्टिव न्यूरॉन्स ठीक है जी दो न्यूरॉन्स के दरमियान में जो जंक्शन होगा इसको आप क्या कहेंगे साइनैप्स कहेंगे अब ये जो सैनैप्स से पहले वाला न्यूरान है इसको आप कहते हैं प्री सैनैप्टिक न्यूरान और इसके बाद वाले न्यूरान को आप कहते हैं पोस्ट सैनैप्टिक न्यूरान सो दिस जंक्शन अकर्स बिटवीन प्री सैनैप्टिक एंड पोस्ट सैनैप्टिक न्यूरान्स अब जो एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे जो जनरेट हुआ और जो ट्रेवल करता है अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द न्यूरान इट कैन नॉट जम्प फ्राम प्री सैनैप्टिक न्यूरान टू पोस्ट सैनैप्टिक न्यूरान इन केस ऑफ केमिकल सैनैप्स देर इज अ नीड ऑफ केमिकल्स विच कैन ट्रांसफर दिस इन्फॉर्मेशन फ्राम प्री सैनैप्टिक न्यूरान टू पोस्ट सैनैप्टिक न्यूरान अब इसका स्ट्रक्चर क्या है वट इज स्ट्रक्चर ऑफ सैनैप्स जो सैनैप्स जो है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है आप देखते हैं अगर आप इस पोर्शन को इनलार्ज करके देखें यहाँ पर तो जो सैनैप्स होता है इसमें प्री सैनैप्टिक मेम्ब्रेन जो होती है इट इज लाइक अ नोब दिस नोब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सैनैप्टिक नोब ठीक है जी और इसके बाद जो पोस्ट सैनैप्टिक मेम्ब्रेन है इसमें और प्री सैनैप्टिक मेम्ब्रेन के दरमियान में देर इज अनेप्टिक क्लेफ्ट देर इज अ गैप माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन दीज टू मेम्ब्रेन प्री सैनैप्टिक एंड पोस्ट सैनैप्टिक मेम्ब्रेन एंड सैनैप्टिक नोब इज हैविंग लार्ज नंबर ऑफ वेजिकल्स ये छोटे छोटे जो आपको इसके अंदर नजर आ रहे हैं दीज आर सैनैप्टिक वेजिकल्स विच कंसिस्ट ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स इनके अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं अब आप इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मजीद इन लार्ज करके देखें यानी प्री सैनैप्टिक और पोस्ट सैनैप्टिक मेम्ब्रेन को मजीद इन लार्ज करके देखें तो प्री सैनैप्टिक मेम्ब्रेन से पहले ये जो सैनैप्टिक वेजिकल्स हैं ठीक है जी दे आर फील्ड विद न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो आप पढ़ेंगे वो क्या होते हैं पोस्ट सैनैप्टिक मेम्ब्रेन जो होती है इसके ऊपर क्या होते हैं रिसेप्टर्स होते हैं अब देखें जो सैनैप्टिक ट्रांसमिशन होगी वो कैसे होगी वंस एक्शन पोटेंशियल विच इज ट्रेवलिंग अलॉन्ग दिस न्यूरॉन रीचेज एट द एंड ऑफ द न्यूरॉन यहाँ पर ये पहुँचता है जब न्यूरॉन्स के एंड के ऊपर तो इस जगह के ऊपर कैल्शियम की परमेबिलिटी बढ़ जाती है इट विल इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ द कैल्शियम एंड कैल्शियम विल स्टार्ट एंटरिंग इन टू द सैनैप्टिक नोब अब कैल्शियम जब इसके अंदर एंटर होता है ठीक है जी स्टेप वन के अंदर वन कैल्शियम एंटर इनटू द सैनैप्टिक नोव इसकी परमिलिटी बढ़ने की सूरत में इट विल काज साइक्लोसिस आर मूवमेंट विच विल मूव दी सैनैप्टिक वेजिकल्स टुवर्ड्स प्री सैनैप्टिक मेम्ब्रेन ठीक है दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स प्री सैनैप्टिक मेम्ब्रेन दे बिकम फ्यूज यहाँ पर ये फ्यूज हो जाएंगे एंड दे रिलीज देयर कॉन्टेंट्स इन टू द सैनैप्टिक क्लेफ्ट दिस माइक्रोस्कोपिक गैप इज कॉल्ड एज सैनैप्टिक क्लेफ्ट एंड इट सीव न्यूरो ट्रांसमीटर्स फ्राम दी सैनैप्टिक वेजिकल्स इन टू द सैनैप्टिक क्लेफ्ट अब ये वेजिकल्स जो होंगे जो रिलीज होंगे यहाँ से ये जो होंगे ये जाके अटैच होंगे पोस्ट सैनैप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर जहाँ पर इसके लिए इसके लिए रिसेप्टर्स मौजूद हैं ठीक है जी ये रिसेप्टर जो है इसको आप पोस्ट सैनैप्टिक मेम्ब्रेन का रिसेप्टर के फॉर एग्जाम्पल अगर ये एसिटाइल कोली न्यूरो ट्रांसमीटर है यहाँ से रिलीज होगा तो दीज रिसेप्टर्स आर कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स दीज कोलिनर्जिक रिसेप्टर are capable of binding with these acetylcholine molecules once acetylcholine binds with these cholinergic receptors it will increase the permeability theek hai ji binding of the appropriate uh, neurotransmitter on the surface of these receptor will increase the permeability ab ye jo ions hain yahan par sodium ions they will start entering into the uh, next neurons post synaptic membrane and they enter into the नेक्स्ट uh, न्यूरॉन अब वो जो मेम्ब्रेन पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर थी जो आपने इससे पहले पढ़ लिया कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है माइनस सेवेंटी मिली जो चार्ज होता है विच इज ड्यू टू सोडियम पोटाशियम पंप एंड दिस मेम्ब्रेन इज शोइंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच इज कॉल्ड एज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वन सोडियम रश इज द पोस्ट सैनैप्टिक मेम्ब्रेन थ्रू पोस्ट सैनैप्टिक मेम्ब्रेन इन द नेक्स्ट न्यूरॉन इट विल काज शिफ्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल टू एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल या एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल अब चार्जेस आर रिवर्स एंड नाउ दे आर प्लस फिफ्टी मिली वोल्ट दिस इज कॉल्ड एज एक्शन पोटेंशियल सो जो एक्शन पोटेंशियल 
पहले वाले न्यूरॉन से पहुंचा था साइनेप्स तक वो इन केमिकल्स के जरिए से नेक्स्ट पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट करा सकता है सो एक्शन पोटेंशियल के नॉट जंप फ्रॉम प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन टू पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एक्चुअली दिस इंफॉर्मेशन इज ट्रेवलिंग इन द फॉर्म ऑफ केमिकल दीज आर कार्ड एज न्यूरो ट्रांसमीटर्स दैट इज वाई दीज काइंड ऑफ साइनेप्स आर कार्ड एज केमिकल साइनेप्स ठीक है जी ये जो स्ट्रक्चर आपने पढ़ा ये केमिकल साइनेप्स का स्ट्रक्चर है जिसमें प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स के दरमियान में जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है इट इज इन द फॉर्म ऑफ केमिकल या न्यूरो और दिस न्यूरो ट्रांसमीटर्स विल इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ द सोडियम एंड दिल जनरेट एक्शन पोटेंशियल दिस एक्शन पोटेंशियल इज कार्ड एज ई पी एस पी एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल वंस दिस पोटेंशियल इज जनरेटेड ड्यू टू दिस न्यूरो ट्रांसमीटर्स ये जो होगा ये नेक्स्ट सोडियम गेट को ओपन करेगा नेक्स्ट सोडियम गेट जो ओपन होगा उसके नतीजे में सोडियम विल रश इन एंड इट विल इंक्रीज मोर पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द मेम्ब्रेन एज कंपेयर टू आउटर वन सो यहां पर जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा इट विल अगेन ट्रेवल अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द न्यूरॉन और फिर ये नेक्स्ट न्यूरॉन्स के साथ जाके अटैच होगा इस तरह से जो रिसेप्टर्स और इफेक्टर्स के दरमियान में मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर और पेरिफल नर्वस सिस्टम के अंदर सो दे कैन एक्सचेंज दीज इंफॉर्मेशन बिटवीन दीज न्यूरॉन्स थ्रू दीज साइनेप्स तो साइनेप्स बेसिकली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग यानी साइनेप्टिक ट्रांसमिशन में ये इन्वॉल्व होता है जिसके नतीजे में ये इन्फॉर्मेशन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफर हो सकती है अब वंस दे स्टिमुलेट दीज न्यूरो ट्रांसमीटर जब ये स्टिमुलेट कर देंगे एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा देन दीज न्यूरो ट्रांसमीटर्स विल ब्रोक ऑन डाउन दे विल बी ब्रोकन डाउन इन टू देयर कंपोनेट फॉर एग्जाम्पल अगर ये एसेटाइलकोलिन है तो एसेटाइलकोलिन के लिए कोलिनस्ट्रेज इंजाइम जो होता है वो इसको क्विकली तोड़ के दोबारा इसके कंपोनेट्स में कन्वर्ट कर देता है और इस तरह से ये एक्साइटेशन यहाँ पे स्टॉप हो जाती है एंड दिस परमेबिलिटी विल अगेन बिकम स्टॉप्ड ठीक है जी तो इट विल नॉट रिमेन इन एन एक्साइटेड स्टेट इट विल बिकम इनिबिटेड ड्यू टू दिस ब्रेकिंग ऑफ द एसिटाइलकोलिन विद दी हेल्प ऑफ एन एंजाइम विच इज कॉल्ड एज कोलिनस्ट्रेज एसिटाइल कोलिनस्ट्रेज विल ब्रेक दिस एसिटाइलकोलिन एंड इट विल स्टॉप द परमेबिलिटी ऑफ द सोडियम एंड इट विल अगेन रेडी फॉर नेक्स्ट ट्रांसमिशन ऑफ द इंफॉर्मेशन थ्रू दिस सैनेप्टिक क्लेफ्ट नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ द न्यूरो ट्रांसमीटर्स यानी ये जो केमिकल सैनैप्स होते हैं इनके सैनेप्टिक नोब के अंदर जो सैनेप्टिक वेजिकल्स हैं इनके अंदर जो मटेरियल होता है दैट इज कॉल्ड एज न्यूरो ट्रांसमीटर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम प्री सैनेप्टिक मेम्रेन टू पोस्ट सैनेप्टिक मेम्रेन दीज न्यूरो ट्रांसमीटर्स कैन बी ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स दे कैन भी एक्साइटेटरी और दे कैन भी इनहिबिटरी जो एक्साइटेटरी होंगे ऑब्वियसली दे विल इंक्रीज द परमिबिलिटी ऑफ सोडियम आइन एंड दे विल डिक्रीज द थ्रेश होल्ड वैल्यू सो दैट एक्शन पोटेंशियल कैन बी जनरेटेड सो ये जो एक्साइटेटरी होते हैं ये इंफॉर्मेशन को पोस्ट सैनेप्टिक मेम्ब्रेन में ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं एंड पोस्ट सैनेप्टिक मेम्ब्रेन विल बिकम स्टिमुलेटेड इसकी एग्जाम्पल्स आपके पास पेरिफिल नर्वस सिस्टम के अंदर जो है वो एसटेलकोलिन है एसटेलकोलिन इज द न्यूरो ट्रांसमीटर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साइनेप्टिक ट्रांसमिशन इन पेरिफल नर्वस सिस्टम इसी तरह बायोजेनिक अमाइंस जो होते हैं कुछ यानी वो जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स विच हैव दियर ओरिजिन फ्राम अमाइनो एसिड्स फॉर एग्जाम्पल एपीनेफरीन नॉर एपीनेफरीन सेरेटोनिन वगैरह दीज आर द दीज आर द न्यूरो ट्रांसमीटर्स विच आर प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम सो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं एंड दीज आर न्यूरो ट्रांसमीटर्स ऑफ पेरिफल नर्वस सिस्टम कोलेक्टिवली दीज आर कॉल्ड एज एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर्स दे विल दे विल डिक्रीज द थ्रेश होल्ड वैल्यू एंड दे विल इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ द सोडियम आइन एंड इट विल रिजल्ट इन एस्टेब्लिशिंग एक्शन पोटेंशियल विच विल प्रोपोगेट फ्रॉम नाउ ऑन कुछ जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं दीज आर कॉल्ड एज इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर्स इनका काम क्या होता है अगर ये साइनेप्टिक uh, वेजिकल जो है इनके अंदर इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं सो ये जब ये रिलीज होंगे तो ये इस पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं इनकी परमेबिलिटी को डिक्रीज कर देंगे एंड देर विल बी ब्लॉकेज ऑफ द सोडियम एंट्रेंस इन टू द न्यूरॉन ड्यू टू दिस डिक्रीज परमेबिलिटी सो दे विल इंक्रीज द थ्रेश होल्ड वैल्यू सो दैट दिस पोस्ट एनेप्टिक मेम्ब्रेन कैन जनरेट एक्शन पोटेंशियल तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना मुश्किल होगा दैट इज वाई दीज न्यूरो ट्रांसमीटर्स आर कॉल्ड एज इनहिबिटरी 
न्यूरो ट्रांसमीटर्स इसकी एग्जाम्पल जो है आपके पास गैबा एंड ग्लाइसिन वगैरह जो होते हैं दे आर इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर्स एंड एंड जो होते हैं दे आल्सो प्रिवेंट फीलिंग ऑफ द पेन विद द हेल्प ऑफ इनहिबिशन ऑफ द सर्टेन रिसेप्टर्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इनहिबिटरी न्यूरो ठीक है जी दे विल इनहिबिट ट्रांसमिशन ऑफ द post synaptic membrane i hope uh, you understand this topic and uh, your uh, response is highly appreciated agar aapke zehen mein koi question ho to aap iske bare mein comment section mein pooch sakte hain thank you very much have a nice day